问的事儿，哪能以武力定夺呢？要比，咱们比智力，比智商。考试等于智商吗？白痴！他骂人是吧？哎哎哎！你们说比智商就比智商吧，豆豆同学，你说比什么智商？剪刀石头布。那好，那我们就和智商高的同学比一比剪刀石头布，谁怕谁啊？小儿科的东西，来啊！咱可说好了，一锤定乾坤。别废话，来来，加油！能不能有点创意啊？在在在在在在在，快快快！哎呀，我来我来，剪刀是布。哎，你看，我赢了，我赢了，我赢了，耶！怎么样？我们五班随便出来一个人都能赢你们。不服也得服，承让了，承让了，请吧。妈，这种小屁孩的玩意儿怎么能算数？我们班可是要期末代表学校参加市篮球赛的，耽误了训练，你们承担得起吗？想少赖是吧？啊，怎么样？哎，动什么武呀？哎，动什么武呀？哎，动什么武呀？哎呦！我说，高手不是用武力解决问题的，松手吧。君子动口不动手，有话好好说嘛。对于这种不讲理的主，不教训他一顿都对不起自己的拳头。就你那小蹄子还叫拳头？哎呀，哎呀，别打了！哎，我觉得咱班男生还是要去跟人家打架，赶紧把衣服放下，我们去看看。快！啊，他们打架？那是啊，别理他们，他们根本就是打架不要。要是真打起来了呢？告诉您放心吧，他们从来没有跟人动过大家伙，就是动嘴瞎贫。赶紧回去看看。你们也真是没道理。这球场怎么就是你们的了？我们班是要参加市篮球赛的，这球场本来就是我们班的训练场地，就算是参加全国比赛，也不能出错。要么怎么说他们没见过世面？哎 ，stop！ 算了，既然人家训练，咱们就发扬一下风格，咱们撤。呃既然你们这么不识好歹，这球场我还就不让了，不让，不让就得让你们再一次向我们卧倒并亲吻大地。你呀，不好，真的打起来了。
Ne? Oh, 没事的 校长,其实这帮男生他们不是故意打架斗殴 你去了以后他们还敢继续活到啊<笑> 咱们回去还是做些调整吧你得意什么呀人家的失误嘛随便你们说比什么吧
们不是和我们抢球场吗？那我们就比篮球好了。你们也太小人了吧！不就仗着你们班打篮球爱凑合吗？杜宇，咱们做人要厚道，篮球是咱班的强项。不，老五，别说了，就比篮球。吴勉，我只是想告诉你，杜宇，我们五班男生是不可辱的。佩服啊，佩服。那你们要是输了呢？输了。我们就拿不到最佳班集体的荣誉了，谁关心这玩意儿？这跟我们没关系。我认为我们应该按老规矩来，输了的向赢了的卧倒并亲吻大地。可以，吴勉，老五，我们不需要同情，不就是篮球吗？就这么定了。我们不能空口无凭，得立个字据。豆豆，写。行，拿起来。我写好了，要不要给大家念一下？念吧。写。你们还觉得挺光荣的是吧？还想齐文共欣赏是吧？好啊，念，我也一块欣赏欣赏。嗯。嗯，那么快念。各位，这是大家的意思，那我就念了。协议书为证明两班的实力，三班和五班商议决定，将在年终的校篮球大赛中一决雌雄，一局定输赢。副方应向胜方卧倒并亲吻大地，从此副方没有资格再和胜方站在一起。私自毁约者，等于求饶认输。特立此约，立约人：三班代表杜宇，五班代表吴勉。好，很好，真是奇闻啊！你们把我们这派出所当江湖了是吧？你们以为你们是黑社会了是吧？给我拿过来！是两份的。看起来你们是不想回去了。好，那你们就好好待着。哎，你，你走。哎哎，一直面壁的那位，转过来。是小杨，你告诉我怎么回事？哎，你老师回来了。体育老师到区体委开什么会去了，让我们自己练练着。哦，米老师，你没事吧？米老师，吴勉他们呢？你还关心他们？米老师都被他们连累了，你太过分了。我就是问问嘛，如果他们没事的话，那米老师肯定也没事啊。就算他们有事儿，米老师也不会有事儿。行行行行行，没什么事儿，进来吧。米老师绝对是这帮男生想整你，他为什么想整我啊？他们一开始就不同意你当我们班主任，他干嘛？我就是要说，他们就是故意整你，想把你给挤走，所以现在发生的一切全是他们预谋的，岂有此理！哎，这帮臭
臭小子，他们凭什么来整我呀？他们就歧视女性。哦，原来是这样，他们居然还敢歧视我们。小米现在真的很生气，后果将会很严重。你们说呢？一开始就警告过那个古龙飞，他要是敢整您的话，我绝不放过他们。在校园抢球场抢赢了算什么本事？在赛场上抢球抢赢了才算本事，在考场上把考分抢回来才算是本事，在荣誉面前互相谦让，那才算男子汉风度。你们回去，好好给我反省反省，别给金门中学丢面子。回去。校长再见。校长再见。校长，我把他回来。这回校长该收拾他们了。嗯、你们是不是觉得给你们换个班主任，你们就开心了？那得看换什么班主任了。胡闹，还敢跟学校讨价还价、啊？你们当学生本分，都忘记了？那你们想换谁呀、啊？体育老师。哦，体育老师是个男老师，能增加班里的阳刚之气。三班还说我们是阴盛阳衰呢。<笑>你们这样做是不是有点太自私了？你们这叫一切以自我为中心。刀老师说的没错，你们开心了，女生不就不开心了？反正我们是毕业班了，我们希望能有个有经验的老师来带我们，而且我们还想争最佳。没点自知之明，闹事都闹到幺幺零去了，还评最佳？回去吧。校长再见。再见。你看这事怎么处理？想怎么样，你们？别以为协议被警察缴了就不算数了，缴了我们可以重写。豆豆，拿笔拿纸来。不用了，我们写好了。你自己没笔啊？别玩这种小儿科。这是没有退路了，你应该事先征求一下大家的意见就好了。豆豆，你干嘛呢？我想感觉一下，到我们这三班卧倒会不会很难？你给我起来！你是男人吗？你啊，给我起来！我们班上都要做好最快的打算。你们想想看，三班是代表我们学校去打比赛夺名次的。基本上是属于初中部篮球水平最高的，而我们呢，没篮球。你没摸过，不代表我们大家都没摸过啊，只是摸过而已，离比赛的境界还差一大截呢。我，我宣布退出。江山，你这个体育委员是我们大家选出来的，你怎么能这样子啊？我觉得基本上没有赢他们的希望。现在事儿闹这么大，被幺幺零都抓去了，评最佳是不可能的。就算赢了他们也没什么意义，输了还像那帮小子卧倒，运气稳大地，那就太失败了。我们还没有做呢，怎么能先想到失败啊？这才最大的失败呢。我，我还是对不起这个人，我不参加，但我可以支持你们。我走了。你给我站住，江山！哎，算了，老郭，算了，不行，是要我选择做体育委员干嘛呀？天要下雨。娘要嫁人，随他去吧。切
你们不会想打退堂鼓吧？我不会不会。瞧你们这副死德行，还不如打退堂鼓响亮呢。古龙飞说的也都没错，你看看你们，打起来精神来，拿出点男人的样子吧。男人最大的坏处就是，把从外面受的气带回家里。我不是这样的男人。妈。又要出去啊！快点换衣服，咱们出去吃饭。喂，啊，吴敏回来了，是你爸？啊，你，啊啊，行，行行行，知道了知道了啊，就这样。你爸的电话，他请咱们晚上吃晚饭，这电话打的，中午打，下午打，刚才又打两回，这不我就为这事儿着急呢吗？快点！啊，这还差不多，妈，那那您穿漂亮点啊。也显得我照顾你照顾的不错嘛。Yes。哎，吴敏啊，来把这个交给你爸，告诉他最新一期的啊。都到了，您亲手交给他多好呀。今天是你爸爸请你吃饭，我就不妨碍你们父子的交流了。不会吧？你又去见那个姓傅的？拜拜，儿子。这是老妈给你的，这周过得怎么样？过得很丰富，还是你老妈想的周到啊？既然老妈想那么周到，你干嘛不请她一起来吃饭？我请了，她说她没时间。你还真信啊？哎，有什么信不信的呀？只要她过得快乐就行。跟不跟我们吃饭？有什么关系呢？今天我本来就请了你，他要来也只能是作陪。先生，打扰一下。啊。刚才说过得很丰富，别问我，我们又跟三班干起来了。你还进局子了？厉害你啊！啊，这体验，老爸我都还没有啊。很多人都没有啊！你们在局子里签协议，很有点意思啊，有创意。可是我们的决定还是太草率了。他们班的球队都是经过专业训练的，而我们班男生摸过篮球的又没有几个，连个球队都没有。想说出还真是没有一点把握。我今天还是太冲动了，本来可以先退让一步，不争暂时的长短。这还没开始呢，你就打退堂鼓了，这可不好啊！老爸，您知道吗？我们要是输了，可是很难堪的。我们全班男生的面子都保不住了，尤其是你儿子我，那更是全面的威风扫地啊！你这种心态就不对了，哪有未出师就先言败的呀？你要是这样，心理上早输给别人了，男子汉哪能这样？
，面对挑战，勇往直前，顶天立地。败了也认了，这才是真正的男子汉所为，英雄所为。哼，老爸，您不愧是我无眠的老爸，英雄所见略同。来，儿子给你干一杯。来，英雄父子兵，干。老爸，你现在最大的梦想是什么？举办个人摄影展，为你成功举办，儿子再给你干一杯，为你战胜五班，又夺得最佳班集体。老爸，我替你干了这一杯。哎，老爸，我们是五班，他们是三班。<笑>对对对对，战胜三班，干。老爸，您得为我干这第三杯。而这第三杯呢，就是为我们换班主任成功而干杯。这杯我不能干。你不是一人刚毕业，你要换人家呀？这没道理，不干，不成熟你们。老弟啊，你认为我们五班男生接下来该怎么办？火速建立一支篮球队啊！谁说生活十有八九不如意？可我内心的快乐。春露不息。哎，等一下，冬眠，有没有先把协议宣读一下？这个先不用了吧，有点悬念。接受了一位智者的建议，火速建立五班篮球队，请大家从速报名。老大，我支持你，我加入。老大，我也参加。肥肥，你跑得动吗？是啊，你能跑得动吗？哎哎哎，是男人的就跟我上，算我一个。想想我乔丹不打篮球谁还能打？我。好，就乔丹这名字就能够吓倒对方。乔丹算一个。哎，不过。乔丹没比乔丹，技术上还得从头学习嘛。彼此彼此，不过为了球队的整体水平，建议肥肥先缩缩水，然后再考虑参加。这帮小男生，别的好说不好说，荣誉感还是挺强的。只要他们还歧视女性，那一切都是假的。哎，肥肥，我不同意你参加，我不同意肥肥参加啊！世界上打篮球的没有一个像他这么肥的，不同意他参加。你凭什么歧视胖子呀？我又没说你，你急什么动？你又不是肥佬。我告诉你，古龙飞，胖有胖的好，胖不是错。今后说话注意点。对，大姐大说的也是有道理的。你看，肥肥这大块头，上场转也是把人撞翻呀，是不是？老大，就加上他吧。好，上来吧。那个，大姐，这这个是给你。不要。三班又不是什么三头六臂，我告诉你们，谁要长他们威风，灭咱们志气，我就把他逐出球队，逐出我们五班。对，虽然我们现在只有五名队员，连个替补队员都没有，金豆豆的个子也显矮小一些，但他的速度很快，我相信我们会是最好的。哎，我提个建议，咱能不能从那群报名的男生当中选出一两个做替补啊？对，人多力量大，我反对。我真没想到，他们居然真的没摸过篮球。让他们来凑数，只能坏事。算了，哎，要不把江山劝过来，他打球可有历史了。谁提到我跟谁急啊？肥肥说的话有一定道理。如果你把他叫来，那我就走，我不跟逃兵为伍。老谷，毛主席的话咱还得听吧？毛主席说什么了？调动一切可以调动的积极因素。可他不是积极因素。
，欢迎加入初三五班男子篮球队。老谷，鼓掌啊！谁都有犯错的时候，我承认我错了，我现在去改，行吗？江山只希望能将功补过。太好了，这样的话我们队就会多出一个替补，而我认为这个替补的最佳人选就是金豆豆。哎，凭什么？凭什么让我当替补啊？豆豆，其实替补也很重要。嗯呢。等一下，我还有个条件要说。说。俗话说得好，火车跑得快，全靠车头带。我认为，我就是这类火车的最佳车头。凭什么你是最佳呀？算了吧，这事儿本来就是吴勉倡议和组织起来的，就让吴勉。不，是骡子是马，就拉出来溜溜。我同意，还是让邱长让一决雌雄吧。还真练球啊！他们不练球怎么和我们打？就他们还当真了？那你们协议是签着玩的？嘿，那好，那咱们就再让他们丢一回脸。这次不仅让他们全体趴下，而且在我们三班面前永远抬不起头来，见到我们绕道道。话不要说得太满，万一呢？万一，嘿，万一他们赢了，我杜宇不仅向他们过倒并亲吻大地。并且发誓一辈子不再打球了。哎，走，出去看。八比七，古龙队还有最后一次机会。这球他要是投不进的话，他就输了。别说了，会影响他的心情的。像他这么自负的人，活该受点打击。代表不了什么，打篮球还是要靠齐心协力。哥们儿，我今天不是输在你的手里，而是输在了一些讨厌的女生手里。我永远和这些讨厌的女生不共戴天。不过没问题，愿赌服输嘛。在球队里，我听你的，但技术上我不服你。这是我们球队的正式名字——迪尔。为什么要叫这个名字呀？没创意。其实很有创意。不就是鹿的意思吗？一帮大男生叫什么鹿？你只知其一，却不知其二。其二呢？其一是意义，其二是音译。迪尔，敌人的敌，尔虞我诈的尔，就是你。我要打败你，我们要打败所有的对手。这还是有点创意的。喂。我想知道这是谁的创意啊？这首先是古龙飞大飞同学的创意，直白，一点智慧都没有。有本事你就念念，或者别念，这有什么的？不就是第二第二第二的吗？第二第二第二。
一旦打起球来，全班不，全校的人都喊着迪尔加油，多振奋人心呢！自恋。你说的也不完全错。首先，我们要自己喜欢自己。如果我们自己都不喜欢自己的话，怎么还让别人喜欢我们呀？我们要先自爱，才让别人爱。我们是五班，所以我们首先要先热爱我们五班呀。同学们的精神状态总是很活跃，很好，要保持。当然，要动静结合，该活跃的时候一定不能死水一潭，该静的时候一定要静下心来，好好学习功课，静下心来思考问题。好，今天我来向大家宣布，经学校研究啊。咱们初三五班的班主任改由邵老师来担任。米老师担任咱们初三五班的班主任，时间虽然不长，但他表示已经和大家有了感情，希望和大家告个别。来，米老师。我们五班是最棒的。虽然我没有离开学校，但是我真的挺舍不得你们的，所以特意过来跟大家告个别。谢谢大家。掌声中啊，我感到大家的情怀是很健康的，很好，要保持。邵老师，大家也不陌生，给咱们上过体育课，由他来担任咱们初三五班的班主任，优势是很明显的。我希望大家也像支持罗老师、米老师一样。支持邵老师的工作，争取毕业的时候交一份满意的答卷。以前做题，题做错了不要紧，接下来咱们努力就行。我相信我们初三五班是最好的。来，邵老师，你来给同学们讲两句。人家就是酷，人家就是酷。我们班成立球队了。耶子，好好说话。现在不是上英语课。成立球队原班主任知道吗？班长好，家。到。原班主任知道吗？我想球队队长吴勉。哪儿来的球队队长？如果球队成立都没有经过批准，哪儿来的队长？吴勉，到，你走马上任队长了。谁批准你当队长的？邵老师，古龙飞同学，他让你发言了吗？我请求发言。做学生要懂得学校的规矩。老师还没有让你发言，你就站起来要说话，感觉很冲很酷是吧？我一点那意思都没有。那什么意思？我是想说，吴勉的队长是我们大家比赛比出来的。现在我宣布，这个球队不存在，大家得认清自己。你们进这所学校是干什么来的